Right, and, and, and I will come to you, of course, in, in just a moment. But Renault, let me, let me get back uh, to the initial point of the Taliban. Everybody is wondering what is on their mind. Uh, some people have even talked about Taliban 2.0. This is the new Taliban. They have perhaps themselves learned some of the lessons throughout the first reign. They are trying to re-innovate uh, themselves, reinvent themselves to the outside world, even using social media these days. Um, is, what, do you, what do you make of it? Uh, do you think this... this the, the Taliban 2.0 uh, is, is, is a PR stunt? Do you think they have changed? Uh, what can we expect from them? I think you have reason to talk about the future, because we have seen that it was the death, ignominious, of the neoconservatism American, of this theory that, in fact, privileges the idea that we make of democracy in relation to peace. Hein, les euh, réalistes comme euh, Kissinger pensent que la paix est la plus importante, les néoconservateurs pensent que c'est l'idée qui se font de la démocratie ou de la justice qui est la plus importante, mais maintenant cette euh, théorie néoconservatrice est, je pense, euh, morte. Euh, mais maintenant il faut voir effectivement l'avenir. Et euh, personnellement, en tant que Français, je suis pour rouvrir notre ambassade à Kaboul. Parce que nous devons reconnaître, et dans les relations internationales, nous devons reconnaître les États et maintenir des relations avec les États, pas avec les régimes. Et je suis tout à fait opposé à la doctrine américaine. Dès qu'il y a un régime qui ne plaît pas aux Américains, il arrête d'entretenir des relations diplomatiques avec ce régime. C'est le cas, par exemple de l'Iran. Il est tout à fait anormal que les Américains n'aient pas de relation directe avec l'Iran. Ils ont des différents. Très bien. Mais qu'il est... Euh, qu est... Et nous, euh, donc, nous devons, je pense, rouvrir euh, notre ambassade, essayer de euh, travailler avec les talibans qui sont là pour longtemps, comme le Parti communiste chinois est là pour longtemps en Chine. Voilà. Et donc, euh, nous ne sommes pas d'accord avec le régime chinois, mais nous devons parler euh, et entretenir une ambassade là-bas. Les talibans sont là pour longtemps. Les Américains leur ont redonné le pays sur un plateau d'argent. Ils pouvaient très bien euh, continuer à avoir une présence militaire à Bagram euh, et euh, obtenir, euh, les forcer à avoir un gouvernement d'unité nationale. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait un choix. C'est une erreur stratégique majeure de Joe Biden. Ça va rester dans les annales comme une honte, mais c'est son problème. Aujourd'hui, je pense qu'il faut euh, parler avec euh, les talibans. Et d'ailleurs... C'est une politique que nous n'avions pas faite du temps du Mola Omar et que nous aurons dû faire parce que le Mola Omar, on a pu travailler avec lui. Vous vous souvenez que les Nations Unies lui avaient demandé d'éradiquer le pavot, l'héroïne d'Afghanistan. Et c'est une politique que le Mola Omar a faite et ça a été constaté par une mission de l'UNDOC en 2000 qu'il avait bien éradiqué le pavot ou 95% du pavot, d'Afghanistan. Il avait demandé en échange que les autres agences des Nations Unies aident ces paysans, la FAO, euh, ben, toutes, les, toutes les organisations qui s'occupent d'agriculture. Et il n'a pas obtenu ça pour des raisons bureaucratiques, n'est-ce pas, euh, des euh, Nations Unies. Et je pense que même les Américains ont fait une erreur lorsque ils ont, euh, après le 11 septembre, ils ont... Euh, euh, sous-traiter la négociation avec les talibans au service secret pakistanais. C'est une grave erreur, parce qu'on ne sait pas du tout ce que les pakistanais ont été dire aux talibans. Je pense qu'il aurait fallu aller voir les talibans eux-mêmes et leur dire avec beaucoup d'humilité, parce que quand on est très fort, il faut être humble, et les Américains étaient très forts en 2001, leur dire voilà, voilà ce qui s'est passé dans notre ville de New York, nous avons un problème, qu'est-ce que vous feriez à notre place, messieurs les talibans et euh, faire de la diplomatie directe avec eux. Aujourd'hui, ils sont là, il faut leur parler, il, faut pas que, euh, il ne faut pas isoler ce pays, il faut continuer l'aide humanitaire, il ne faut pas punir deux fois, en fait, la population, euh, la population afghane. Nous l'avons puni une fois, en, enfin, les Américains l'ont puni une fois en trahissant leurs promesses, parce que les Américains ont clairement promis aux, aux Afghans la démocratie, euh, l'émancipation des femmes, etc., donc là, ils ont été trahis, déjà. Il ne faut pas les punir une deuxième fois en isolant ce pays, 
en arrêtant l'aide humanitaire à ce pays, en arrêtant le commerce avec ce pays, il faut travailler au mieux avec euh, les talibans. Ça ne va pas être facile, mais ce n'est pas facile de travailler avec euh, les communistes chinois non plus. Il faut travailler avec eux et ne pas punir une deuxième fois, par idéologie, par idéologie euh, les, euh, les, euh, les talibans. Et en fait, la grave erreur qu'ont fait les Américains dans cette guerre, c'est d'avoir euh, imprégné les relations internationales d'idéologie. Et ça, c'était la mort des relations internationales telles que Kissinger les voulait. Et c'est Kissinger qui avait raison. Et c'est pas euh, Cheney et Rumsfeld et euh, W. Bush. Uh, let me just follow up because you made a very unambiguous, uh, passionate plea for the West to recognize the realities on the ground, to deal with the Taliban, that France should open, reopen its embassy uh, there. Do you foresee, uh, because there are differences, of course, in opinion, as always, within the European Union. Uh, all countries uh, have their own motivations, some have their different approaches. Uh, do you think we should have a common European approach as to how to deal with the Taliban moving forward? Because it's not going to do any good if 27 EU member states are having different sorts of relationships with Afghanistan and the Taliban. Do, are you pleading for a unified EU response uh, and approach, and how realistic is that? Je pense que c'est toujours utile d'avoir une réponse unie de l'Union européenne. Et nous l'avons sur les domaines économiques, nous l'avons sur le domaine des normes, nous l'avons sur le domaine de l'aide internationale. Et euh, l'Union européenne a fourni beaucoup d'aide euh, à, à, à l'Afghanistan. Mais je pense que la politique étrangère commune de l'Union européenne est un rêve. Il faut, c'est pas il y a si longtemps que les, les, les nations européennes se sont divisées sur la question néoconservatrice euh, de l'invasion euh, de l'Irak en 2003 pour, avait dit W. Bush, euh, construire la démocratie partout au, au Moyen-Orient. Donc vous avez eu d'un côté euh, les euh, Français, les Allemands right. qui se Let's sont Let's focus on the European voilà. Front. Voilà. Yeah. Donc euh, je pense que euh, je pense qu'il ne faut pas. Euh, c'est un c'est un, un vœu à très long terme, eschatologique, euh, la, la politique étrangère européenne euh, commune et la politique de sécurité, la défense européenne commune. Mais euh, non, je pense qu'il faut faire des, euh, des alliances ad hoc avec les pays qui veulent effectivement euh, faire quelque chose en Afghanistan et qui en ont les moyens, parce que pas tous les pays européens ont les moyens d'avoir une présence en Afghanistan. Nous, Français, nous avons un lycée à Kaboul, un lycée français à Kaboul, où euh, l'ancien roi Zaher a fait ses études, où le commandant Massoud a fait ses études. Je pense qu'il faut rouvrir ce lycée français. Nous avons une délégation archéologique très importante. Il faut la rouvrir. Il faut continuer nos travaux archéologiques. Et vous l'avez souligné, il y a plusieurs tendances euh, chez les talibans. Il y a une tendance dure, une tendance plus ouverte. Mais ce n'est pas en les isolant, ce n'est pas en refusant de rouvrir notre ambassade qu'on va, euh, qu va euh, permettre aux plus modérés de garder euh, le pouvoir. Donc je pense qu'il faut euh, avoir des relations avec right. ce pays. Euh, et ça veut pas du tout... Avoir des relations diplomatiques avec un pays ne, veut, ne signifie absolument pas right. approuver le régime politique right. de ce pays. But, so, uh... Mark, uh, I, yeah. I want to touch upon, I, I give you an opportunity uh, to respond right away and then I have a question for you. Go ahead. Yeah, yeah, I just want to follow up on that. I mean, I agree that we should talk to the Taliban, but there's a difference between talking and uh, an official recognition. That's the first point. The second point is that they have to walk the talk. They have now to demonstrate that what they say uh, is, is efficient, is correct, and is real. Uh, so. Just to follow up on your example, the reopening of the French high school. Let's say we do that. Then we have to say, okay, we'll do it, but we want girls to attend this high school. And then what happens if it does not happen? If they forbid that, then we'll shut, shut down the school again. Uh, and we're back to square one. So it's not an easy task. What I mean is that when you, once you decide to withdraw your troops and you lack leverage, you lack tools to put pressure, uh, on the actors uh, in the country. So I think that we, uh, the means we have now to, to put pressure on the Taliban and to uh, uh, have our own uh, clout on the evolution of the country is quite limited. 
And it would be very cynical to say, okay, our tool to put pressure on you is the, the financial aid that we, that we provide. And if you don't abide by our rules, then we'll cut the financial aid. I mean, that would be really cynical. And I think we should not go into this direction. And of course, it would be the Afghans that would suffer if we uh, take this... Uh, this way forward. Jim, I know you want to jump in, but let me bring in <laughs> Tatiana and Mr. Nard. I'm, I'm going to come to you in just a second. Okay. The question is still, still how to deal with the Taliban moving forward, Tatiana. What, what is the view uh, from Moscow? What, what, what are the approaches, the tactics? Sur la question de la reconnaissance internationale des Talibans, jusqu'à présent, euh, Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, a dit ce n'est pas à l'ordre du jour. Et je pense que c'est une carte, une cartouche assez unique à tirer sera durement négocié par les Russes, notamment pour obtenir un gouvernement euh, inclusif euh, en Afghanistan ou, pour reprendre les termes de Sergei Lavrov, les faire agir d'une manière plus civilisée. Donc c'est une cartouche qu'on ne peut tirer qu'une fois et elle est extrêmement importante. D'autres moyens de négocier avec les talibans peut être le lobbying russe pour euh, une certaine levée euh, ou l'affaiblissement des sanctions car les Russes considèrent que euh, les sanctions peuvent contribuer à la radicalisation du régime euh, qui serait aux abois en matière financière et euh, économique. Et, et en fait, cette reconnaissance, si jamais elle a lieu, elle est extrêmement importante dans la politique russe, parce que jusqu'à présent, on a toujours dit, les Russes préfèrent les régimes laïcs, même autoritaires, voire très autoritaires, aux régimes religieux, islamique, modéré. Donc ce sera un changement, un moment de rupture important qui peut donner à la Russie plus de marge de manœuvre dans le monde musulman. Sinon, euh, la Russie fait beaucoup de choses sur euh, différents axes. D'une part, euh, en matière de renseignement, elle partage euh, le renseignement avec les pays de l'Asie centrale, notamment sur les différents groupes d'origine ethnique qui sont en Afghanistan, les mou différents mouvements terroristes, mais ils partagent aussi le renseignement avec les talibans en réalité. Et les, les Russes l'ont reconnu en 2017 euh, officiellement, notamment sur les groupes de ISIS-K, l'État islamique euh, kazaran, euh, les, euh, les groupes qui se trouvent en Afghanistan, car c'est de là qu'ils considèrent qu'il y a la menace principale pour la Russie et pour les pays de l'Asie centrale, qui sont, dont certains sont liés à la Russie, à travers l'organisation du, du traité de sécurité collective. Donc c'est une sorte de euh, autant moins, ce n'est pas tout à fait euh, l'article 5 euh, de euh, l'Alliance Atlantique, mais la Russie peut se retrouver entraînée, dans, euh, et ça, ça est arrivé par le passé, dans la guerre de Batken par exemple, et euh, elle, peut, elle peut se laisser entraîner, donc c'est un point qui est extrêmement important. Elle travaille aussi beaucoup diplomatiquement, donc ça j'ai mentionné euh, la reconnaissance et euh, une éventuelle levée ou l'affaiblissement des sanctions. Et elle travaille aussi l'axe militaire. La Russie a deux bases militaires au Kyrgyzstan et euh, au Tadjikistan. Elle travaille au renforcement du contrôle aux frontières. Elle a extrêmement peur des migrants, des réfugiés qui peuvent affluer dans ces pays-là. Et euh, elle a fait des exercices euh, au mois d'août et au mois de septembre d'une manière bilatérale et dans le cadre de l'organisation du traité de sécurité collective pour renforcer la capacité de ses alliés centra-asiatiques de résister. All right, thank you so much. Uh, in, indeed, Central Asia in general, thank you for pointing that out. We, because we've been talking about France, NATO, uh, America, and of course India, but Central Asia very much uh, involved there as well, MK Narayanan. Um, again, the question here that we are posing to this panel and to you in particular, uh, how ought the international community to deal with the Taliban <coughs> moving forward, recognizing, as Renault was pleading, recognizing the realities on the ground. What is your take? Who knows the reality on the ground? I think that's the first question that we need to address. <coughs> you, have, you have the Taliban, and as somebody said, is there a Taliban 2.0? How can you talk about Taliban 2.0 when the interim government, within quotes, interim government, has a whole lot of, of internationally identified terrorists in their, in their ranks. And as uh, Vitaly said a few minutes ago, they have shown no indication that they have shifted out. And now we are not, we are not it's, it's interim. The government is interim. We don't quite know who's in power. 
And I think looking at it, the European Union will look into this problem or uh, somebody else will look into the problem. I think it's, if you are, it's very premature. We need to be clear what's, what's going to, what's going to uh, happen before we take the next step. Otherwise, we will do exactly like what happened with the Bonn Accord and, and other issues way back in, at the beginning of 2000. So the first and foremost idea is to get a clear, clearer picture. And I don't think there is any clear picture. And the Taliban itself is not united. And you have Pakistan, which is the creator of the Taliban. The ISI created the Taliban. It's, it's common knowledge. It's not a great intelligence scoop to talk about it. So where does, where do, unless you can put some check on it. And today there is the Taliban is divided between the Quetta Shura and the Miran Shah Shura. So, you know, the, the whole, uh, what I call, the situation in Afghanistan, you have the Taliban who, is, who use its guns and weaponry to sort of get rid of the U.S. or the NATO and U.S. troops, and, and they've taken control. We don't know what is to be done. I think it's pre premature to, for us to talk in terms of whether the Russians or the Europeans or the so-and-so will kind of... I think you need a far better understanding of what we need to do, and I don't think we need to rush into the situation as if it's a problem that's going to be sorted out within the next 48 hours or the next uh, four weeks, etc. cetera. We, we need a much clearer understanding of what, and I don't think anyone, no. Are you willing to isolate Pakistan from the situation? I don't think it's possible to do that just now, because as long as Pakistan exists and uh, it, the ISI it will, be, will play a role in, in dealing with the Taliban. And therefore, at the moment, the United States has said that we will not deal with Pakistan for various reasons of the past, the present, etc. I don't know how they'll deal with the Taliban if you, if you keep the uh, Pakistan out of, out of the reckoning. I mean, I would, I would love it to have that happen, but I don't know how, it, how practical it can be in terms of... So you need between a theoretical approach or a theoretical construct of how we should do and what we need to do on the ground, we need to. I don't think that, by, that tomorrow morning we are going to open schools or open embassies and children are going to, sc to schools and colleges, etc. There's nowhere on the, it is not on the horizon, there's nowhere on the scene. I, and I would, I would say that there is a certainly a major role for uh, South Asia and I would say uh, West Asia to, to play a role this time. Please let Allah, because I think there are far more. One step taken by the UAE, giving Ashraf Ghani a, a home to, to go there, because had he been, um, been there, by now he would have been history. So I think this, this is an understanding. It's, it's, a, it's a remarkable step that was taken with great deal. We didn't require great uh, in, uh, intelligence analysis, which is what the prerogative of many other countries. They took a decision on this. Because we need to have in, in position people who understand the situation. And I think there is a major role this time that South Asia and West Asia will have to play in any construct. And I hear about the European Union, etc., cetera, etc. Cetera. I don't think they have a role. But I have a bigger point. I would think that this is a, a, uh, an opportunity for a global concert. We had a concert of Europe, as you remember, many years ago. So when the the initial steps are taken by West and South Asia, then you can, we'll need to move towards a global concert and let's see what they can do, because let's not rush in. This problem is going to remain. If Afghanistan implodes even more than it does today, then I think there's a tragedy for all of us in South Asia. It's easy for the rest of the world to sort of look at it, but this is something that we live through. We don't want it. One and two are over. Now we don't want a three to, um, uh, to take place. So that's the point that I wish to emphasize. Thank you so much. It's an important point, Al-Zabi. Uh, I know you wanted to jump in here because uh, MK Narayanan says, who knows what the reality on the ground is? Let the dust settle first before we make a decision. And if a decision is made, certainly this can no longer be as it was in the past, a decision-making progress that has taken place in the West. It has to be a much more comprehensive approach. Uh, I think, I think um, uh, all what's being said is right. Uh, but we have tried, someone mentioned sanctions. We have tried sanctions. We have tried to cut diplomatic uh, ties. We have tried military operations. And uh, unfortunately, none of these really had some type of success. So, and also, we have tried to engage with the government for the last two decades. But these are not the Afghan, Afghanistan government, I, I can really consider it. It was Kabul 
government. Governments in the, 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 the capital of Afghanistan. They don't have that authority, really, and uh, uh, to, to expand it on all over uh, Afghanistan. I think now we have to find a way, what we call it, engagement. But it has to be a comprehensive engagement. Uh, it has to be, have m d parallel approaches, political, um, financial, aids, um, uh, also a preventive measurements, like what really, uh, I, I will just give you an example. I mean, uh, we are talking about terrorism and extremism, and uh, you know, we are really have a lot of fears and concerns that Afghanistan, it might become you know, a safe haven for, for, for uh, tourists coming from, from different uh, areas. But do we have a preventive uh, policy? We use a, pro a preventive strategy in Afghanistan, UA really educate nearly 2,000 clerks, you know, religious clerks, on moderate Islam. Mm. You know. <coughs> so, and that program ex extended for nearly 10 years, uh, which really, it was in, in the support, of course, with, with the, with the uh, uh, Kabul governments at that, at, that, at that time. But really, we, we realized that it has a lot of benefits for, for, for the, the new generations. So we are talking about the new generation. We, we are looking uh, in, in, uh, ahead. Yes, Afghanistan, as I mentioned before, had really not that uh, excellent uh, history for the last three decades. But now I think it's our responsibility and also the, the, the Taliban and the Afghanis uh, responsibility to rebuild it again. Let me jump in. Renaud Giraud, for instance, make, it makes a very uh, clear point that we, the West, the world, should establish diplomatic relationships with uh, the Taliban. Mark Ecker says, not so fast. Let's see what the reality is on the ground. Uh, if, if they're walking the talk, if rights are being protected, if the progress that has been made over the past two decades is not being, being destroyed within a few weeks. What is your take? I think we, we should be engaged in uh, the Taliban, or, or the government, and also the people. So it's not just limited limiting our engagement with, with the government. I think we need, Afghanistan had enough, so we need to support the Afghani people. Jim.